Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi asiyekujali mfanyie hivi mpenzi asiyekujali mfanyie hivi wa well, msikizaji uh, kila mmoja wetu ana haja kubwa ya kujisikia kwamba anathaminiwa uh, na mpenzi aliye naye na mpenzi huyo anachangia kwa sehemu kubwa sana furaha yake hebu fikiria mwanaume unamke anakuacha ndani unaumwa anaenda disco au anaenda kwenye party ya birthday ya rafiki yake je yeah, huyo anakujali hebu fikiria mumeo anajua kabisa unaumwa lakini anaondoka anaenda club au anaenda kwa marafiki zake anarudi saa sita za usiku na hataki kuulizwa maswali hiyo ni mifano ambayo ni mikali kidogo lakini ni picha ambayo ipo kuna watu wa aina mbili katika maisha yako na katika mahusiano yako muangalie mpenzi wako katika maeneo hayo makubwa mawili ambayo ninakusimulia sasa hivi wa kwanza ni mtu ambaye amepanga kabisa kukuumiza amepanga kabisa kukuumiza kama vile jambazi anakupiga ili utoe pesa ulizozificha kwa hiyo hilo ni kundi la kwanza la watu ambao wako katika mahusiano ya kimapenzi wanafanya mambo ambayo kwa makusudi kabisa wanajua atakuumiza lakini anafanya kwa mfano mtu ambaye anakusaliti mtu ambaye anakusaliti anafanya kitu ambacho anajua kabisa kina uwezo mkubwa wa kukuumiza lakini kuna mtu mwingine ambaye hana mpango wa kukuumiza hakukusudia kukuumiza lakini anakuumiza Unaweza kuona jinsi gani hao watu wa aina mbili walivyo. Sawa, mmoja amekusudia kabisa, mwingine hapendi kuumiza lakini anakuumiza. Sasa kwa huyu wa pili ambaye hapendi kukuumiza lakini anakuumiza ni mtu ambaye anapaswa aelezwe ukweli kwamba naomba hali hii ya kunikanyaga na kuniumiza, ya kukanyaga hisia zangu na kuniumiza ikome sasa mtu huyo huyo ambaye anasema kwamba anakupenda na hakudhamiria kukuumiza lakini anarudia jambo lile lile ambalo anajua kwamba linakuumiza lakini anasema nakupenda. Potezea, si nimeshakuomba msamaha. Sasa unaomba msamaha unarudia kosa lile ambalo linaniumiza. Unaomba msamaha unarudia kosa lile lile unaumiza. Kwa mfano, nimekuambia uwe unanifanyia jambo fulani, labda unilambe pua unajua kwamba ninapenda kulambwa pua lakini unilambi pua sawa ni kitu kidogo lakini kwangu ni cha muhimu wewe kwako kinaweza kukisikia cha muhimu lakini kwangu ni cha muhimu lakini ufanyi mimi najisikiaje najisikia vizuri naona umenidharau je mtu anejisikia anajidharau anafurahia anaki anaumia kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani watu wengi wanaumizana lakini hawajui kwamba ni jambo ambalo linaleta shida kwenye mahusiano mengi na anaweza likaleta shida kubwa sana kwa uhusiano wa muda mrefu. Kinachofaa kupewa kipaumbele je, anafanya nini baada ya kukuumiza? Mtu anayekupenda, mtu ambaye unapomwambia watu achane hataki, anafanya nini? Anatoa kipaumbele katika kuepuka, asikuumiza tena. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba katika mifano hiyo miwili ambayo nimetoa yule ambaye amekusudia kuumiza na yule ambaye hajakusudia kuumiza yule ambaye hajakusudia kuumiza lakini unamweleza umeniumiza jitihada yake anayoifanya ya kuto kurudia kosa lile lile ni jambo la msingi sana baada ya mfano mwingine ambao atakusaidia kuelewa swala hili la kuumizana kwa makusudi na hili ambalo sio kwa makusudi kwa mfano wewe unaendesha gari kuna dimbwi la maji na kuna watoto wa shule wamevaa nguo nyeupe pale sawa unakipita kwa makusudi kwa kasi yale madimbi la maji yataruka maji atawachafua wale watoto lakini ukipita pole pole maji yale hayataruka na hayatawachafua wale watoto kwa maneno mengine ni kwamba kwa mfano huu ni moto wa madimbi la maji na gari linaloendeshwa sawa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba pale ambapo hutaki kumuumiza mpenzi wako inapaswa uende naye pole pole Uelewe kwa nini anaumizwa na kile ambacho unakifanya au unashindwa kukifanya 
Sasa usipoelewa kwa nini mwenzio anaumizwa na kile ambacho unakifanya au anashindwa kuumizwa, utashindwa kuwa na huruma na huyu mtu. Lazima uelewe maumivu ya mwenzio ili uweze kuepuka. Iwapo kweli unampenda lazima ujitahidi kusoma maumivu ya mwenzio ilianza kuwa dogo kwako lakini hujui mwenzio amelipa tafsiri gani Kwa hiyo lile ambalo aliona wewe dogo usitegemee kwamba itakuwa dogo kwa mwenzio vile vile utaweza kujua historia ya huyu mtu Sawa hilo ni jambo la msingi sana ni mfano mwingine sawa ni mfano mwingine ambao utakusaidia kuelewa kwa nini watu wanaumizana Padre Najua padre wanakunywa pombe mapadre wa Katoliki wanakunywa pombe sawa huyu padre asipokunywa pombe ni mtu mzuri sana ataendesha gari lake vizuri sana lakini akinywa pombe anagonga mtu anakufa anaomba msamaha wanamsamea lakini tena akinywa pombe akinywa pombe tu ndio anagonga mtu anakufa akinywa pombe tu anagonga mtu anakufa kweli ni padre kweli ana, ana, ana roho nzuri anapokuwa hajinywa pombe lakini akinywa pombe lazima agonge mtu Unaweza kuona sasa kwa sababu gani huyu mtu lazima aachane na pombe ili asijakaua mtu mwingine kwa kugonga mtu. Sasa kwa hiyo kuna visababishi ambavyo vinapelekea mtu anafanya yale ambao anayafanya asipojua kitu gani kimesababisha afanya nao ulifanya anakachukua hatua kubadilika katika eneo lile itakuwa shida. Sasa kwa mfano mwanamke ambaye anamnyima unyumba mume wake anajua mume wake asipofanya mapenzi siku tatu anakuwa mtu wa hasira hasira anapoendelea kumnyima kuna siku huyu mtu atauliwa sababu uwezo fahamu mtu anapokuwa hasira akili yake ifanye kazi vizuri mwanaume sawa anapenda kufana anapenda mfano atengenezewe uji wewe utengenezi uji atakapokuwa ameamua kukusaliti kwa sababu hujapika uji unaweza kuona kwamba ni kitu kidogo yani uji tu peke yake ndio unasaliti a a hujui mwenzio anatoa tafsiri gani hujui kata kiuno mwanaume amemkwambia bwana kata kiuno kwangu ni muhimu sana sawa la sifa inasababisha mimi nikutaki nikutaki nyume na mwambie unapokata kiuno unanipa msugono mkubwa kwenye ume wangu amekwambia ni kitu kidogo ukata kiuno tu peke yake yani ndio una yani yani una kasi kama sababu sijakata kiuno unaweza kuona la sifa inafanya msipo uende pole pole ujaribishe kumuelewa mwenzio kwa lile ambalo analisema linamhuzunisha kupokea simu kwa wakati sawa mwenzio anakasirika lakini hujui anakasirika kwa kiasi gani Sawa, kwa hiyo usipoondoa tabia hiyo ya kushindwa kupokea simu kwa wakati au kuzima simu bila kutoa taarifa, unaporudia uwezi mwenzio anaweza kaamua kupa adhabu. Kakosa hilo hilo. Sawa, ni jambo la msingi kufahamu kwamba kile ambacho ni unakiona kwamba ni kidogo kwako kinaweza kuwa kubwa kwa mwenzio. Sawa, kwa sababu fahamu historia yake ikoje. Ni jambo la msingi sana uweze kuangalia. Sawa? Mwanaume anakuambia anataka wewe unaninyonya chuchu sasa hujui jinsi ya kunyonya chuchu lazima ujiongoze ya utafute njia za kujifunza kuonyonya chuchu mwanaume anakuambia kwamba napenda wewe unanilamba kidevu hujui kidevu kinalambwaje lazima ujifunze kulamba kidevu tafuta njia kwa sababu ili yeye aendelee kujisikia kwamba anapendwa na wewe ili yeye aendelee kujisikia kwamba unamjali tafuta njia za kumsaidia afurahie kulambwa kidevu Usipotafuta njia hizo utaenda kulalamika tu. Ah, yani kuja kulamba kidevu tu nakasirika. Uwezo kujua huyu mwenzio ameunganisha kulamba kidevu na yeye kujisikia kupendwa. Ni kidogo lakini kina thamani. Kwa mfano mwanaume, sawa? Wewe unangojea mwanamke akuombe hela. Inaumiza. Kwa nini hunyishi kwamba unajali? Lazima ni kuombe. Ah, ah Jiongeze wewe mwenyewe mpatie pesa kabla hujaombwa. Zawadi ujampa zawadi miezi mitatu kweli unatagamia mwanamke aombe zawadi unatagamia mwanaume aombe zawadi onyesha unajali kwa kitu kufanya kitu kutoka moyoni mwako mwenyewe sawa onyesha kwamba unadhamini unaposubiri kuomba utajitafutia matatizo wewe mwenyewe sawa hilo jambo la msingi sana kulizingatia ili uweze kuwa mpenzi unayejali kuishi bila kutarajia hatari ni kitu kizuri sana Unajiona uko salama utarajia hatari yoyote ile sawa unajiona uko salama lakini kuishi hivyo halafu ukakutana na hatari uko na kuenda inauma sana kwa maneno mengine jiongeze iandae katika hali ambayo uwezo kusababisha mwenzio atoe tafsiri mbaya juu ya mwenendo wako ni jambo la msingi ndugu msikilizaji kwa kila kitu kinapoenda kwa kila siku inaoenda uwe mpenzi bora kwa mpenzi husika 
Sasa pale ambapo mwenzio anakuambia madhaifu yako, mapungufu yako, kwa nini hutaki mliongelee hilo? Ili uonyeshe unajali lazima muongelee yale ambayo mwenzio anakuambia siyapendi. Yale ambayo yanamhuzunisha. Kwa hiyo kusema tu yaisha haitoshi, lazima iwepo nafasi ya kuongelea na utoe majibu au maelezo yaliyonyoka yatakayoshibisha nafsi ya mpenzi wako. Kwa nini hataki kuongelea jambo linalokuumiza au linalosukusira kama kweli anakupenda? Kwa nini hataki kuongelea jambo linalokuumiza au linalokuhuzunisha au linalokusesha amani kama kweli anakupenda? Sawa, ni rahisi sana kuongelea tatizo na mtu unayempenda kwa sababu hutaki aendelee kuumia au unataka tatizo lile liondolewe. Mtu ambaye hataki kuingia gharama ya kuonyesha au kusibilishia kwamba anakupenda, hakupendi kila kitu kizuri kina gharama. Ni jambo la msingi sana kuona kwamba kuzungumzia migogoro inayotokea kati yenu hali ambayo inamkosea mwenzio amani ni jambo la kuonyesha unajali kwa hiyo unapoona mpenzi wako hajali katika eneo lote lile mueleze jinsi gani hilo linakuumiza mjulishe kabisa kwamba huwezi kuvumilia hali hiyo iendelee wapenzi wengine wanaanzisha marumbano kidogo tu alafu wanasubiri uongee kitu kibaya ili akungate vizuri naona no, yani kuna mtu atanzisha marumbano madogo lakini ukikosea tu kaongea kitu kibaya anakasirika na kuwa mkali kupita kiasi anaongea maneno mengine ya ajabu sana haitakusaidia kwamba kusema kwamba umeni, umeni, kusema kwamba kwa nini umenisaliti hakuna jambo lolote lile ambalo litaweza kusaidia kuhalalisha usaliti Unapomsaliti mpenzi wako mwanake unaonyesha humjali mpenzi wako. Kama na madhafu yake mwambie. Sawa, so, watu wengi wanasalitiana na kuhalalisha usaliti kwa sababu wametafuta misingizio. Kwamba kwa sababu mke wangu yuko hivi ndio maana namsaliti. Kwa sababu mume wangu yuko hivi ndio maana namsaliti. Kwa nini hamnashindwa kuongelea tofauti zenu? Sawa, so, mtu mmoja akasemaje? Naomba sikiliza statement moja hii. Akajibu, bado sijamsaliti boyfriend wangu, lakini kuna nyakati nakaribia kufanya hivyo. Boyfriend wangu anapokuwa bize na hana muda na mimi, alafu atokee mwanaume mzuri anayeonyesha kunijali, hapo inakuwa vita moyoni mwangu. Kwani mara nyingine anakuwa mzuri kuliko boyfriend wangu? Naweza kuona statement. Ni kwamba sijawahi kumsaliti, lakini hakuna mawazo yanayokuja mara nyingine ni msaliti boyfriend wangu kama unajali yale ambayo yanasababisha ujisikie kujaribiwa kumsaliti mwambie mwenzio onyesha unajali uhusiano wenu onyesha unathamini uhusiano zungumzieni tofauti zenu ili muondoe mambo ambayo hayako sawa usione watu wanaopendana usifikirie kwamba hawagombani au hawafikii mahali kuna hali ya kutokuelewana kati yao watu wanaopendana wanafikia hatua wanajali uhusiano wao wanathamini uhusiano wao wanakaa chini na kuongelea katika mazingira ya amani sasa unapoona mpenzi wako hataki muongelee tofauti zenu ni mpenzi mkatili kwa maneno mengine kwamba anakuumiza kwa makusudi hajali hisia zako hajali maumivu yako kama vile unaumwa alafu mwenzio anakuacha unaumwa anaenda kutembea huko bila kujali umekunywa dawa um, au hujanywa dawa umekula au hujala hajali sasa hali hiyo sio nzuri lazima tubadilike mpenzi wako asipobadilika uko mbele anaweza kuwa mtu mbaya sana kuliko unavyotegemea ukiendelea kuwa naye utahitaji msaada au support toka nje either utamsaliti au utaomba ushauri kwa watu ambao unaamini wanaweza kukusaidia ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mtu asiye kujali anaweza akawa mtu mbaya hata kukuua. Kwa hiyo tafuta mazingira ya kuongea naye. Ukiona hataki kuongea naye maana hakupendi, japokuwa anaimba sana kwamba anakupenda. Hata angeimba wimbo mzuri kiasi gani kwamba anakupenda, lakini hataki kuongelea tofauti zilizopo kati yako na yeye hakupendi. Mueleze wazi kabisa sijisikiku kuwa napendwa na wewe kutokana na wewe unavyoshindwa unavyoshindwa kutoa kipaumbele juu ya mambo ambayo mimi naona kwangu ni muhimu mambo ambayo mimi naona ni ya thamani msikilizaji hii ni kliniki ya afya mapenzi ukitaka ushauri utanipigia simu kwa namba ifuatayo gharama yake ni shilingi 5000 tu ushauri kwa njia ya simu na kwa wale ambao wangetaka video clips za kumwandaa mwanamke kumwandaa mwanaume kwa usahihi 
gharama yake ni shilingi 10000 tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 